para peserta TEDx Tangsel. Senang bisa ketemu dengan rekan-rekan semua. Dan semoga selalu limpahan kasih dari alam raya untuk kita semua. Saya Dewi Nova. Ya. Saya Dewi Nova. Saya lahir dan tumbuh di perkebunan teh di kaki Gunung Wayang yang menjadi ibu Sungai Citarum di Kabupaten Bandung Selatan di salah satu pulau di Indonesia tempat kita sekarang berada di Pulau Jawa. Nah saat ini saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk kembali melihat dan menghayati kekayaan yang luar biasa di negara kita ya dari alamnya dan apalagi manusianya karena saya percaya manusia itu uh, ciptaan Tuhan yang dia paling tak terbatas kapasitas intelektualnya kapasitas untuk menciptainya dan juga kalau tidak hati-hati kapasitas untuk melakukan pengrusakan ya terhadap uh, sesama makhluk hidup Nah kalau kita lihat dari Sumatera, dari Sabang sampai Merauke, betapa ragam uh, budaya manusia Indonesia, saya yakin di sini aja pasti udah lebih ada dari tiga suku ya di ruangan ini. Keragaman suku, keragaman agama, keragaman bahasa, budaya, dan juga keragaman gender. Waktu saya sekolah, dan waktu saya kecil dididik di keluarga, kalau saya berpikir gender, saya hanya mengenal laki-laki dan perempuan. Karena itu yang kita baca kalau zaman saya jadul banget, ini Budi, ini Wati gitu ya. Tidak ada penjelasan di antara Budi dan Wati, apakah ada gender ketiga, keempat, kelima, keenam. <laughs> ya. Tapi walaupun itu tidak diajarkan di sekolah, tidak diajarkan di keluarga, tapi dalam kehidupan sehari-hari saya bertemu dengan teman yang lesbian, gay, bisek, intersek, ya dan juga teman-teman yang queer yang mereka tidak mau uh, diidentifikasikan dalam uh, gender yang diatur dalam masyarakat kita. Tapi juga uh, selain dengan keragaman gender kita juga sangat uh, kaya dengan keragaman bagaimana kita menghayati ciptaan ini, bagaimana kita menghayati spiritualitas kita. Tidak ada yang tidak kenal ya dengan gambar ini, dan tidak ada yang tidak hafal lagunya di ruangan ini. <tuh> Tapi apakah teman-teman juga, rekan-rekan juga di sini tahu semua bahwa WR Supratman ini seorang Ahmadiyah. Apakah di sini ada yang tahu tentang Ahmadiyah? Tahu ya, apalagi setelah peristiwa Cikgesik. Tidak ada yang tidak tahu uh, apa itu Ahmadiyah. Ya, ini salah satu salah satu teman sebangsa kita. Dia menuliskan My family accept me as LGBT ya. Keluarga saya menerima saya sebagai L, lesbian gay, bisek, dan transgender. Jadi, uh, sekali lagi saya ingin mengatakan betapa luar biasa ciptaan yang ber bernama uh, manusia ini. Namun demikian, ketika kita berhadapan dengan keberagaman ini, kita tidak selalu mudah untuk bagaimana uh, memahami keberagaman ini, untuk bagaimana kita bisa hidup berdampingan sebagai sahabat sebangsa. Ini salah satu contoh saja, bagaimana misalnya di negara kita juga terjadi intoleransi pada keberagaman berkeyakinan. Setara Institut, sebuah organisasi kemanusiaan yang bekerja untuk kebebasan beragama, melaporkan bahwa sepanjang 2010 telah terjadi 286 bentuk pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan. 
75 terjadi terhadap jemaat Kristiani dan 50 terhadap Ahmadiyah. Sedangkan jumlah yang lainnya terhadap uh, minoritas yang lain. Nah, dan bentuk pelanggaran itu sangat macam-macam ya. Dari mulai sikap yang intoleransi, misalnya ketika kita melihat seseorang dengan dress code, dengan identitasnya, lalu kita memberikan gestur apaan sih? Gitu. Itu satu gestur kita sudah menunjukkan uh, bagaimana kita intoleran terhadap keberagaman. Dan yang paling ekstrim juga yang dihadapi oleh bangsa kita, yang juga menjadi perhatian dunia adalah peristiwa kikisik. Nah, mungkin kalau pemberitaannya tiap hari, TV-TV kita memang lebih banyak memberitakan yang seram-seram ya, beberapa tahun ini ya, daripada yang cerah-cerah. Jadi segala macam berita konflik itu setiap hari bisa kita tonton. Tetapi juga saya ingin mengajak juga sebetulnya apa ya dampaknya ketika peristiwa-peristiwa intoleransi itu terjadi kepada kita. Ya, Passion saya menulis dan uh, di salah satu buku yang saya tulis, bukunya berjudul Di Atas Kaki Sendiri, saya mengutip sedikit pertemuan saya dengan salah satu seorang, salah satu istri yang suaminya dibunuh pada peristiwa Cikesi. Waktu itu dia mengatakan, uh, karena sudah terlalu banyak uh, luka, perasaan ya yang dia alami sejak suaminya dibunuh secara biadab dia bilang bahwa saya mau pindah maksudnya dia mau pindah dari tempat tinggal dia sekarang karena terlalu banyak kenangan di sini karena di tempatnya yang sekarang itu dia bersama suaminya sudah bertahun-tahun suaminya itu tidak hanya berperan sebagai kekasih suami tapi juga mitra kerjanya mereka punya usaha uh, kolam lele begitu, masih di Provinsi Banten. Tapi kemudian dia bilang bahwa di tempat baru, tantangan terberatnya adalah bagaimana dia terus memulihkan dirinya, karena bukannya mudah menghadapi peristiwa itu, dan merawat tumbuh kembang anaknya. Jadi waktu suaminya terbunuh, dia sedang melahir, eh, sedang hamil tujuh bulan. ya Dia melahirkan, operasi besar, dan tidak ada yang tidak tahu dengan peristiwa cikisik, jadi dia tidak mungkin menyembunyikan peristiwa itu kepada anaknya. Nah, ia, ia ingin anaknya tumbuh tanpa kebencian ketika suatu hari mengetahui apa yang menimpa ayahnya. Ini salah satu bagaimana dampak sebuah peristiwa intoleransi yang kemudian e, melahirkan kekerasan pada salah satu korban. Sebetulnya dia tidak hanya kesulitan untuk memulihkan dirinya, tapi juga buat seorang ibu, dia juga bagaimana untuk memulihkan anaknya agar bisa tumbuh tanpa kebencian. Nah ini ada satu lagi, testimoni seorang gay. Jadi ada uh, pasangan gay, kemudian diketahui oleh masyarakat, mereka bermesraan dan mereka dibawa ke kantor polisi, dan apa yang dia alami di kantor polisi ini. Sambil tertawa, mereka memajukan alat kelamin mereka ke mukaku, seolah-olah akan kuhisap. Petugas memegang senjata laras panjang, menempelkan ujung senjata itu ke anusku. Aku sangat ketakutan, sekaligus marah, tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Lebih jauh teman-teman bisa baca bukunya. Nah, tapi menghadapi uh, peristiwa-peristiwa seperti ini, apa ya yang bisa kita lakukan? Apakah itu urusannya polisi? Apakah itu urusannya negara? Tapi saya percaya, karena manusia itu kemampuannya luar biasa, setiap dari kita bisa melakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih toleran ya terhadap keberagaman. Nah, bagaimana caranya? Saya hanya ingin membagi uh, 
sedikit dari uh, pengalaman saya dan saya yakin juga kalau saya di sini menyampaikan tujuh hal, saya yakin teman-teman pasti punya trik yang lebih dari tujuh hal ini. Yang pertama kalau menurut pengalaman saya, uh, dan kadang kita membenci sesuatu atau kita uh, takut dengan sesuatu, misalnya kita takut dengan laki-laki misalnya takut dengan gay, perempuan takut dengan lesbian, itu biasanya karena kita juga tidak mempunyai pengetahuan yang memadai. Jadi pengalaman saya yang pertama, hindarilah berprasangka dan cari pengetahuannya. Jadi kalau kita tidak, kalau kita punya pengetahuan sedikit tentang sesuatu, jangan ditakuti, gitu. dicari aja pengetahuannya. Dan yang kedua, hindari menghakimi dan lakukanlah bertanya. Gitu. Kalau kita tidak tahu apa-apa, jangan langsung bilang, kamu begini, kalian begitu. Gitu. Tapi bertanya ya kalau memang kita tidak tahu, mengapa kamu begini, mungkin itu lebih baik daripada kita mengatakan, memberikan penilaian pada hal-hal yang menurut kita itu berbeda dengan kita. Kemudian yang ketiga, sekarang kita hidup di abad limpahan informasi yang luar biasa, jadi setiap hari kita e, mendapatkan informasi, tapi juga apa yang orang banyak katakan, apa yang orang yang TV katakan, apa yang negara katakan juga sebetulnya informasi ini tidak ada yang alami ya. Ketika orang memberikan informasi, dia mempunyai uh, tujuan-tujuan. Jadi kalau menurut saya yang ketiga adalah baik kita bersikap uh, selalu kritis dan uh, berdiri di atas kaki intelektual kita sendiri, analitik kita sendiri, dan tentu saja rasa belas asih kita sehingga kita bisa lebih mudah memahami perbedaan. Yang keempat, kembangkan sikap empati terhadap keragaman. Keluarga yang ketiga ini lucu ya. Karena tidak seperti pada keluarga umumnya. Tapi itulah keindahan manusia. Dan juga kembangkan e, sikap-sikap ketidaksetujuan. Kalau kita, kalau misalnya kita e, sedang diangkut, ada hal-hal yang menurut kita itu tidak toleran pada perbedaan, e, penting buat kita untuk e, memberikan sikap sehingga tidak terus berlanjut. Kemudian, yang keenam, saya apa? Saya yakin di sini semua orang punya passionnya sendiri-sendiri ya. Ada yang suka desain baju, ada yang suka menulis, ada yang suka main musik, ada yang suka mengajar, ada yang suka berbicara di depan publik. Nah, apapun passion rekan-rekan, kalau rekan-rekan sudah membangun perspektif yang penuh cinta, respect terhadap keberagaman, bagikanlah perspektif dan kembangkanlah sikap itu pada bidang yang teman-teman minati dan peran yang teman-teman jalankan. Peran kita sebagai kekasih, peran kita sebagai ibu, peran kita sebagai pengajar, peran kita sebagai pejabat publik, dan lain sebagainya. Bagi saya, karena saya passionnya menulis, maka saya juga uh, mencoba untuk membagikan uh, perspektif dan sikap-sikap respek terhadap keberagaman ini pada buku-buku yang saya tulis. Dan yang terakhir, setelah kita tidak pernah bisa melakukannya sendiri. Jadi jangan sungkan untuk bergandengan tangan dengan setiap orang dan dengan ragam daya. Baiklah, kita bisa dan mudah membuat Indonesia lebih respek terhadap keberagaman. Ini salah satu juga yang saya coba karena buat saya ketika misalnya menulis buku, juga adalah bagaimana mendialogkan buku ini dengan orang-orang yang merasa uh, ter, terkoneksi dengan apa yang saya tulis. Ini salah satu uh, ulasan kumpulan cerita saya tentang perempuan kopi dengan teman-teman lesbian dan gay dan bisek di Surabaya. Dan ulasan buku ini juga tidak hanya mengulas si perempuan kopi, tapi juga bagaimana mereka berbagi pengalaman mereka sehingga membantu juga orang-orang yang tidak LGBT untuk lebih memahaminya. E, di, karena saya tinggal di Tangerang Selatan, jadi menulis itu juga asik karena memenuhi kepuasan 
batin saya, tapi juga e, menulis itu juga kita bisa menjual buku. Dan kalau kita pandai mengelola, kita tentu dapat keuntungan. Dan ketika saya mendapatkan e, keuntungan dari penjualan buku, maka saya juga berbagi dengan perempuan berbagi. Ini sebuah perkumpulan yang saya dan teman-teman e, bangun di kota Tangerang Selatan. Mungkin teman-teman ada yang kenal yang ibu pakai merah muda, itu adalah ibu ketua pemberdayaan bidang pemberdayaan perempuan pemerintah kota Tangsel. Jadi kami melakukan diskusi dua bulanan untuk mempertemukan ibu-ibu, mahasiswa, dan pejabat publik untuk bagaimana kita membangun Tangsel yang lebih ramah pada keberagaman dan kita bisa lebih mengekspresikan rasa kasih kita kepada sesama. Baik, uh, terima kasih untuk perhatiannya. Saya ingin menutupnya dengan satu puisi untuk buruh migran. Untuk perempuan-perempuan buruh migran yang luar biasa, yang telah membuat Indonesia lepas dari kemiskinan, tetapi juga kita terus berjuang untuk uh, memperjuangkan hak-hak mereka. Burung-burung bersayap air Kepada Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Kepak, Kepakanlah sayapmu Dalam formasi mengumpul kekuatan Melukis langit dengan busur keadilan Rentang, rentakkanlah sayap airmu Menyuburkan perlawanan Di desa-desa yang kering di kota-kota yang kejam. Terbang, terbangkanlah sayapmu, melampaui bangsa-bangsa dan benua, sambil mengajari, siapapun tak lebih tinggi dari sesiapa. Sambil luaskan pandang, setiap benua, untuk semua bangsa. Radio Dalam, Jakarta, 11 Mei 2000. Terima kasih penonton.